Kimiro, Mabibi na Mabwana waandisho habari mlipo hapa ukumbini na watazamaji wetu ambao mnatufuatilia sasa hivi kupitia chaneli namba na tatu ule wa saa ambao ulikuwa ukisubiriwa kwa hamu sana. Wakujua ni filamu zipi zimechaguliwa kuingia katika duru la pili la sinema zetu International Film Festival ndio sasa umewadia. Mimi ni Sofia Mgaza mratibu wa tuzo hizi za Sisifu na katika meza kuu hapa ni naye Yahya Mohamed Kimaro ambaye ni mkurugenzi wa uendeshaji Azam Media pamoja na mwenyekiti wa jopo la majaji Profesa Martin Muhando na mmoja kwa moja ni mkaribishe uh, mkurugenzi wa uendeshaji Azam Media aweze kutupa utangulizi wa tamasha letu hili la Sinema Zetu International Film Festival karibu sana mwenyekiti wa jopo la majaji mratibu pamoja na watazamaji wote ambao tunaungana asubuhi ya leo katika matangazo Uh, haya moja kwa moja kutoka katika hoteli ya Serena tukizungumza na ninyi kwa ujumla kuhusiana na tamasha hili la sinema zetu International Film Festival. Tunakutana nani asubuhi ya leo wana habari. Uh, lengo kubwa na maudhui hasa ya Azam TV ambao ndio waratibu na waandaaji wa tamasha hili ni kuweza kuzungumza na ninyi kwa upana uh, katika hatua hii ya duru la pili ambayo tumefikia lakini pia kuitangaza Uh, rasmi ta, tarehe ambayo tunategemea kuwa na kuwa usiku wa tuzo ambapo wasanii wa filamu wa Tanzania wataweza kupata tuzo ambazo kwa namna moja ama nyingine zinakusudia sana katika kuende, katika kuendelea ku, kuongeza hamasa katika uh, katika tasnia hii ya filamu lakini pia kuendelea kusukuma katika kuhimiza ubora uh, wa filamu zimebakia siku chache sana na hasa tukiwa tunazungumza hivi na tukiwa tumefuatana na mwenyekiti wa jopo la majaji ambaye atapata nafasi ya kuweza kuzungumza baadaye kwa upana na kuelezea uh, changamoto ambazo amekutana nazo lakini pia uh, kwa kiasi gani mwaka huu tunategemea kuweza ku, ku, kupiga hatua moja zaidi katika malengo ya msingi ya kuanzishwaji wa tamasha hili la sinema zetu International uh, Film uh, Festival utaona katika taarifa ambayo tunayo leo na baadaye mtapewa Uh, na kala ya chapisho la taarifa hiyo ni mpaka wakati tunazungumza na nyinyi tumeweza kupata uh, tumeweza kusajili filamu mbili na sitini na saba ni idadi kubwa sana ukilinganisha na mwaka uliopita na ambapo tofauti iko wazi na hii inaonyesha kwa namna gani ambavyo kuna upokeo mkubwa wa watayarishaji wa filamu lakini pia uh, filamu industry inavuzidi kukua na kuendelea kutoa wigo mpana kwa ajira kwa vijana wengi wa Tanzania. Kwa hiyo sisi kama kama taasisi, sisi kama waandaaji kwetu hii ni alama kubwa ya kujumlisha ambayo kwa namna moja inaonyesha mafanikio makubwa sana katika filamu za Tanzania lakini pia msukumo ambao tayari watayarishaji wa filamu pamoja na wale washiriki wameweza kupokea na hatimaye na kuweza kukua na idadi kubwa ya filamu hizi. Licha licha kwepo na tatizo dogo la ubora ambalo baadaye tutazungumza mratibu kwa kina na hasa ndio madhumuni na lengo kubwa la sisi kuweza ku, kuileta kwenu tuzo nyingine ama kipengele kingine cha World Cinema. Utaona katika katika filamu hizi 267 filamu ya filamu 30 zenyewe zinaingia katika katika tuzo hii mpya ambayo tunaita World Cinema. Kwa nini tumeita hii tuzo Uh, world cinema na kwa nini tunayo katika utaratibu huu wa tuzo hizi mbili ambazo tunazo zimegawanyika makundi makubwa haya mawili hii world cinema ni tuzo ambayo yenyewe inajumuisha swahili panorama ambazo zimesajiliwa katika 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 tuzo yetu ya mwaka huu ya sinema zetu international film festival na hapa tunazizungumza filamu ambazo zimerekodiwa katika mataifa mengine na idadi ya mataifa hayo mtaweza kuiona katika taarifa ambayo tutakupeni na ni katika nchi zipi lengo hasa la kuileta tuzo hii ni kuhakikisha tunawapa changamoto uh, vijana wetu wa Tanzania tunawapa changamoto watayarishaji wa filamu waweze kuona wenzao wanafanyaje tunajua wanaona katika maeneo mengine lakini utamaduni wa kuamini kwamba wanaona na kuiacha tu hivyo hivyo kwetu haina tija tija ni kuwashindanisha na wao waweze kuwaona wenzao wanafanya nini na katika eneo hili wanajiandaa kwa kiasi gani na wanatumia mbinu zipi na wanatumia maarifa yapi katika kuweza kuzalisha filamu zao. Kwa hiyo tumefanya hivyo kwa makusudi mazima ili kuweza kuzishindanisha na filamu hizi nyinginezo ambazo zipo katika hii kategori ya World Cinema na utaona katika katika eneo hili kiasi cha tuzo au kiasi cha awadi nane zitakwenda kwa 
washindi ambao wataweza kufanikiwa uh, kufanya vizuri na wataweza watakuwa wamepigiwa kura za kutosha na jopo la majaji litaamua kwamba filamu hii inastahili kuweza kupewa tuzo. Kwa kati ya tuzo na hizo 30 nane zitakwenda kwa upande uh, wa World Cinema. Lakini pia nifafanue kiasi cha tuzo ambazo tumekusudia kuweza kuzitoa saf, uh, safari hii kwa vipengele vinginevyo viwili ambavyo pia tunavyo kipengele cha tamthilia pamoja na kipengele cha World Cinema. Kwa upande wa tamthilia ambao hapa tunazungumza tamthilia za Kiswahili ambazo zimeshindanishwa tuzo atapewa uh, atapewa mwongozaji bora atapewa mwandishi bora atapewa mhariri bora wa picha jongefu hizi ni tuzo ambazo tunategemea kuzitoa katika katika kipengele cha cha tamthilia lakini pia katika kipengele cha world cinema ambacho chenyewe kina jumla ya tuzo nane tuzo ambazo tunategemea zitakwenda kushindanishwa kwa filamu ambazo zimepata nafasi ya kuweza kushiriki katika tuzo hii ni tuzo ya mwigizaji bora wa kiume lakini pia tuna tuzo ya mwigizaji bora wa kike mwandishi bora wa wa ule mswada ama ile scripti lakini pia mhariri bora wa ile picha jongefu lakini pia mtunzi bora na mziki wa asili ambao umetumika vizuri katika filamu hiyo pia uh, utaweza kupewa tuzo lakini pia mpiga picha bora naye ataweza kupewa um, zawadi yake katika usiku wetu huu wa tuzo ya sinema zetu International Film Festival. Na naomba sana tutumie nafasi hii kuthibitisha rasmi kwamba tarehe maalum ambayo litafanyika tamasha hili ni tarehe 23 ya mwezi huu wa pili mwaka 2019 katika ukumbi wa Mlimani City. Ngeni rasmi tutamtangaza baadaye tayari taratibu za kiofisi zinaendelea na mawasiliano na baadhi ya taasisi ambaye kwa saa hizi tunamwacha kama surprise atakapokuwa tayari tumethibitisha tutakutendi tuta, tuta tena siku moja kabla ya tamasha ili kuweza kuambia Tanzania ni nani hasa tunamtegemea ambaye atakuwa mgeni wa heshima au atakuwa mgeni maalum katika tamasha hili awamu hii ya pili la ya sinema zetu International uh, Film Festival kwa hiyo utaona kwa ujumla wake na kwa upana wake haya ni mafanikio makubwa ambayo sisi tunajivunia na kwa kwa kwa, kwa utaona kwa jaji jopo la majaji ambao tunalo ni jopo ambalo lina weledi wa hali ya juu ni watu ambao wapo katika tasnii kwa muda mrefu na tunatambua pamekuwepo na midongono midongono kwa baadhi ya watu lakini tunaamini hii ni sehemu tu ya ya changamoto ambazo zimezunguka kila tamasha la aina yote ile lakini sisi tunafanya kazi kwa uwazi na tunahakikisha kwamba tunakushirikisheni na tunamshirikisha kila mtu katika kila awamu ili mwisho wa siku tuweze kuwa na tamasha bora. Na mwisho kabla kumkaribisha mratibu ili aweze ku, na, kufafanua a, kwa kina a, baadhi ya filamu ambazo tunazo katika duru la pili ni itaje zawadi au litamke zawadi. Wengi wana huo na kiu ya kutaka kusikia zawadi. Zawadi gani mtatoa safari hii na mnategemea kuwapa nini um, washindi? Jumla ya tuzo 30 ambazo zitatolewa kwa washindi watapata zawadi ambazo zimelenga kati ya kiasi cha shilingi milioni moja mpaka milioni tano kulingana na ukubwa wa tuzo. Lakini pia washindi nao watapata vieti. Na kabla kuhitimisha na kumkaribisha mratibu ni zilete kwenu tuzo zingine tatu kubwa ambazo licha ya majaji na jopo lao zima kufanya kazi kubwa wataalamu wetu ambao walipita katika mikoa mbalimbali kuweza kuzungumza na Watanzania ambao hasa wanazalisha filamu lakini kuna tuzo kubwa tatu ambazo hizi ndizo zitapamba usiku wa sinema zetu International Film Festival hizi tumesema tuachie tuachie wao wenyewe wapenzi wa filamu wa Tanzania wenyewe waamue na wachague hasa nani ambaye wanamtaka kumuona akisimama kutaka kumuona uh, kitunikiwa tuzo lakini ambaye wao wanaamini ya kwamba kweli huyu hasa ndiye ambaye anastahili kuwa uh, kuwa mshindi tunachukua tahadhari kubwa tunafahamu kwamba kuna makundi mengi katika mitandao ya kijamii mitandao ya WhatsApp watu na makundi yao wanaendesha wana wanachama wengi wana makundi wengine zaidi ya ishirini mtu mmoja anamiliki makundi ishirini na wanachama wake na kuna tunafahamu kuna wasanii pia wana followers wengi katika mtandao wa Instagram mtu mmoja na followers karibu milioni kumi, milioni nne, milioni tano. Kwa wakati mwingine watu wanaweza wakapiga tuko ushabiki. Wana kuna huo utamaduni, mtu anaweza kama tukuhemkwa. Tunajua wa Tanzania vijana wengi wako hivyo. Mtu aki 
weka picha leo kwa mfano msanii fulani nisitumie majina ya wasanii uh, kwa tahadhari ya pengine kuja kukua tumewatendea haki mtu atakaeka tu picha lakini mtu yu astazame wala sijui aliweka nini anachojua ni kuweka tu like hapa naondoka mwisho wa siku kimuuliza hivi pale uliona aliweka nini yule anakwambia hata mimi sijui mimi nilibonyeza tu nikaondoka kwa nampenda basi kwa hivyo pia tuna tahadhari kubwa ya hilo kwamba pasipo katokea mshindi ambaye pengine ana kundi kubwa la wasanii ambao na watu ambao wanampenda tu wafuasi wake lakini kiukweli hana kazi hivi karibuni na hana kazi ambayo inaweza kufaa kushindanishwa kwa hiyo wale ambao watapigiwa kura wale ambao watashiriki na kupata ushindi huu ni hao ambao bado wapo katika soko na ambao kazi zao bado zina zina hadhi na zina uwezo wa kushindanishwa na kupewa tuzo wale ambao kwa muda mrefu wamepumzika na hawana hata hamasa hii ya kutoa kazi wamekaa nje tayari na bado wana wafuasi wengi hawa kidogo watatusame hiyo wakati huu tuzo hizi tatu nizitaje ambazo ni kubwa za kazopamba usiku huu ni tuzo ya mwigizaji bora wa kiume chaguo la watazamaji hapa tumewachia watazamaji wa wenyewe waweze kuamua lakini pia tuna tuzo ya mwigizaji bora wa kike chaguo la watazamaji hii pia tume tume tumewaachia wao lakini pia kuna film film bora film ipi bora wa wenyewe watazamaji tumewaachia nafasi wao ndio wanazitazama wanaziangalia wanaziona kwa hiyo kupatakuwa na tuzo maalum ya film ipi bora ambayo pia ni chaguo la watazamaji kuchelea muda na naomba nisimame hapo na nimkaribishe mratibu ambaye atazungumza kwa ufupi na baadaye kumkaribisha uh, mwenyekiti wa jopo la majaji aweze kutupitisha katika tuzo kipengele kimoja baada ya kingine ambavyo wao kama jopo zima walikaa kuvitathmini na kuona hivi kwa utaratibu wake na mpango mzima vinaweza kuendelea kuwatunuku wa Tanzania ambao wapo katika sanaa hii ya filamu 